స్కూల్ రిఫ్యూజల్ లేక స్కూల్ ఫోబియో అంటే ఏమిటి స్కూల్స్ మొదలవుతున్నాయనగానే సహజంగానే పిల్లలు హడావుడి ఆందోళన భయం మొదలవుతూ ఉంటుంది అదేవిధంగా తల్లిదండ్రుల్లో కూడా ఆందోళన భయం కూడా కనప కనపడతా ఉంటుంది దీనికి కారణం ఏంటంటే ఆ పిల్లలతో వాళ్ళు ఎదుర్కొనే ఇబ్బంది ఒక సర్వే ప్రకారము వన్ టు టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ స్కూల్కి వెళ్ళే పిల్లల్లో ఒకటి నుంచి రెండు శాతం పిల్లల్లో ఇటువంటి ఇబ్బంది కనపడటానికి ఎక్కువగా అవకాశం ఉంటుంది ఈ ఇబ్బంది అనేది ఆడపిల్లల్లో ఉంటుంది మగ పిల్లల్లో ఉంటుంది అసలు స్కూల్ రిఫ్యూజల్ అంటే ఏమిటి స్కూల్కి వెళ్ళటానికి మారం చేయటము తరచుగా ఆబ్సెంటేజ్ అవ్వటము ఈ ఎక్కువ కాలము స్కూల్కి వెళ్ళకపోవటం అని మనం స్కూల్ రిఫ్యూజల్ అంటాం అంటాం ఈ స్కూల్ రిఫ్యూజల్ అనేది అనేక కారణాలతో ముడిపడి ఉంటుంది పర్టికులర్గా వచ్చేపాటికి మనము చాలా చాలా కారణాలు చెప్పుకోవచ్చు ఈ స్కూల్ రిఫ్యూజల్ మనము ప్రాపర్ విధంగా ట్రీట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది పిల్లవాడి యొక్క మానసికమైన అకాడమిక్ పరంగా సోషల్ ఎమోషనల్గా వారు ఇబ్బంది పడతారు తల్లిదండ్రులు కూడా హెల్త్ పరమైన ఇబ్బందులు వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది ఇక ఈ రీజన్స్ వచ్చేపాటికి మనం ఒక్కొక్క రీజన్ మనం ఎక్కువగా తరచుగా కనిపెట్టే రీజన్స్ మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఒకటి నెంబర్ వన్ వచ్చేపాటికి సెపరేషన్ యాంగ్జైటీ పిల్లవాడు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి చక్కగా తినటము ఆడుకోవటము హాయిగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటాడు ఒక సర్టెన్ టైం అంటే ఒక త్రీ ఇయర్స్ కంప్లీట్ అయిపోగానే జనరల్గా మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాం తీసుకెళ్ళి స్కూల్లో జాయిన్ చేస్తాం స్కూల్లో జాయిన్ చేయగానే అక్కడ ఆ వాతావరణం కానీ ఆ సర్టెన్ టైం పాటు కదలకుండా డిసిప్లైన్గా కూర్చోవటం కానీ కొత్త కొత్త విషయాలు నేర్చుకోవటం వారికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ తల్లి తండ్రి నుంచి దూరంగా తీసుకెళ్తున్నారు అనే ఒక భయం యాంగ్జైటీ వాళ్ళు ఏర్పడుతుంది దీన్ని మనం సెపరేషన్ యాంగ్జైటీగా చెప్తూ ఉంటాం ఇక రెండో కారణం వచ్చేప్పటికి సోషల్ యాంగ్జైటీ అంటే ఈ రోజుల్లో ఎక్కువగా సహజంగా ఏంటంటే పిల్లలందరూ ఒకటే పిల్లవాడు ఎక్కువగా ఉన్నారు దాంతో అయితే మింగిలింగ్ విత్ అదర్ చిల్డ్రన్ ఇతర పిల్లలతో కలిసి ఉండటం అనేది కొంచెం వాళ్ళకి ఎక్కువగా తెలియదు దాంతో ఏమవుతుందంటే ఈ పిల్లలు మిగతా వాళ్ళతో మింగిల్ అవ్వడానికి ప్రాబ్లం అయిపోయి కొంచెం సమస్యలు వచ్చి వాళ్ళు యాంగ్జైటీ ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు ఇబ్బంది ఫీల్ అవుతూ ఉంటారు దాంతో స్కూల్కి రిఫ్యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు ఇక మనం ఇంకో ఇంకొక ఇబ్బంది వచ్చేపాటికి డిప్రెషన్ మానసికమైన కుంగుబాటు కూడా మన పిల్లల్లో చూస్తూ ఉంటాం పిల్లల్లో మన పెద్దల్లో ఉండట్టే పిల్లల్లో కూడా అనేక రకాల మనస్తత్వాలు ఉంటాయి కొంతమంది పిల్లలు ఎల్లమనంగానే ఏడటము కేకలు పెడతాము వాళ్ళ యొక్క యాగ్రెస్ని చూపిస్తూ ఉంటారు అనేక రకాలుగా వాళ్ళ యొక్క నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ ఉంటారు ఎల్ల వెళ్ళకుండా ఉండటానికి కొంతమంది సైలెంట్గా వెళ్ళిపోతారు కానీ వాళ్ళు మానసికంగా మనసులో కుంగుబాటుకు లోనవుతూ ఉంటారు వాళ్ళు ఎల్లమంటే వెళ్తారు కానీ వాళ్ళు తినటం తక్కువగా ఉంటుంది నెక్స్ట్ నిద్రపోవటం కలవరితలు కరవలెంతటము ఇక భయపడతా ఉండటము పిటకల్లో వస్తే నేను ఏడవటా ఉంటాము ఇక ఇటువంటి వాళ్ళు రెగ్యులర్ యాక్టివిటీస్లో మనం స్లో డౌన్ చూస్తే కనుక మానసికమైన కుంగుబాటు గురయ్యారేమో అని మనం ఒకసారి గమనించాల్సి ఉంటుంది ఇది కూడా ఒక్కొక్కటప్పుడు కొంత స్కూల్ రిఫ్యూజల్ కూడా దారితీస్తానికి ఎక్కువ డిప్రెషన్ అనేది అవకాశం ఉంటుంది ఇక లెర్నింగ్ డిజ డిజబిలిటీస్ వాళ్ళు నేర్చుకోవటానికి ఇబ్బంది పడే కొన్ని కొన్ని అకాడమిక్ లెర్నింగ్ డిజబిలిటీస్ కొన్ని ఉంటాయి ముఖ్యంగా వచ్చేపాటికి మనం ఏ ఏడి హెచ్డి అనే ఒక డిజార్డర్ ఉంది దాన్ని మనం మనం ముఖ్యంగా చెప్పు ఏడి అంటే అటెన్షన్ డెఫిసిట్ డిజార్డర్ వీళ్ళు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేరు ఒక విషయం మీద ఎక్కువసేపు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయలేరు దానివలన అది ఇబ్బందికరంగా ఉంటుంది వాళ్ళు లెర్నింగ్ వచ్చేపాటికి ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ వాళ్ళు చాలా యాక్టివ్గా చురుగ్గా ఉంటారు మా టీచరు వారిని ఫస్ట్ బెంచ్లో కూర్చోబెడితే అక్కడి నుంచి క్లాస్ అయ్యే లోపు వాళ్ళు వెనక బెంచ్లోకి వెళ్ళిపోతారు లేదా పక్క పిల్లలని కొడతాము వాళ్ళతో అన్యూజువల్ బిహేవియర్ అంటే అన్యూజువల్ బిహేవియర్ అంటే కొడతాము తిడతాము వాళ్ళతో ఆడతాము కబుర్లు చెప్పటము గెచ్చడం ఇటువంటి కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉంటారు దాంతో స్కూల్లో టీచర్కి ప్రాబ్లంగా ఉంటుంది స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే పిల్లలకి ప్రాబ్లంగా ఉండదు లేదా కంప్లైంట్స్ కూడా ఎక్కువగా ఉంటూ ఉంటాయి ఇది కొంతమందిలో ఈ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ అండ్ హైపర్ యాక్టివిటీ కూడా రెండు కలిసి ఉంటాయి దీన్ని ఏడి హెచ్డి అటెన్షన్ డెఫిసిట్ హైకర్ హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ అంటా ఉంటాం విడివిడిగా అటెన్షన్ అటెన్షన్ డెఫిసిట్ వే డిజార్డర్ వేరుగా ఉండొచ్చు హైపర్ యాక్టివిటీ డిజార్డర్ వేరుగా ఉండొచ్చు రెండు కలిపి ఉండొచ్చు ఇది కాక డిస్లెక్సియా అని ఇంకొక ఇబ్బంది ఉంటుంది 
ఇవి వల్ల ఏంటంటే కొన్ని కొన్ని క్యాలిక్యులేషన్ చేయటంలో కావచ్చు కొన్ని కొన్ని విషయాలు నేర్చుకోవటంలో కావచ్చు పిల్లలు ఇబ్బందికి గురవుతూ ఉంటారు అది కూడా ఆ లెర్నింగ్ డిజేబిలిటీ మూలాన వాళ్ళు స్కూల్ రిఫ్యూజ్ అనేది చేస్తూ ఉంటారు ఇక కొంతమంది పిల్లల్లో మనము సోమాటిక్ కంప్లైంట్స్ను కూడా మనం గమనిస్తూ ఉంటాం అంటే స్కూల్ టైం అయిపోగానే స్కూల్ టైం అవుతుందనగానే వాళ్ళలో కడుపులు నిప్పి రావటము జ్వరం రావటము జలుబు రావటము కడుపులు నిప్పి భయపడిపోవటము నెక్స్ట్ వచ్చేవాడికి మోషన్స్ అవ్వటము ఇవన్నీ అనేక రకాల ఇబ్బందులు సోమాటో ఫామ్ డిజార్డర్స్ సోమాటిక్ ప్రాబ్లమ్స్ అంటా ఉంటాం అంటే మనసులో ఒత్తిడి ఎక్కువైపోయినప్పుడు అది శారీరక మానసిక రుగ్మత రూపంలో అలా ఏర్పడటానికి అవకాశం ఉంటూ ఉంటుంది ఇక మాల్ అడాప్టివ్ కోపింగ్ స్కిల్స్ కొన్ని ఉంటాయి వీళ్ళు స్కూల్ గురించి కొన్ని నెగిటివ్ ఇంటర్ వల్ల కావచ్చు వాళ్ళు స్కూల్కి అక్కడ మిగతా వాళ్ళతో మిగిలి ఇంకా కాకలేకపోవడం వల్ల కావచ్చు కొన్ని వాళ్ళు విధానాల్లో తేడా వలన కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుంది ఇక ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఆఫ్ యాంగ్జైటీ ఇస్ డిజార్డర్ ఎవరికైనా కుటుంబంలో కుటుంబ సభ్యుల్లో యాంగ్జైటీ ఉంటే అది కూడా వన్ ఆఫ్ ది రీజన్ స్కూల్ రిఫ్యూజ్ వన్ ఆఫ్ ది రీజన్గా కూడా ఉంటుంది ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఫ్యామిలీ స్ట్రెస్ కుటుంబంలో సభ్యుల్లో డిస్టర్బెన్స్ ఉండా కడతలు ఉండా కానీ లేదా అంటే తల్లిదండ్రుల మధ్య కడతలు ఉండా డైవోర్స్ అయినా కానీ లేదా రెసిడెన్స్ మారుతున్నా కానీ లేక తల్లిదండ్రుల్లో కానీ వాళ్ళ పిల్లలకి ఇష్టమైన వాళ్ళు ఎవరైనా ప్రొలాంగ్డ్ ఎక్కువ కాలం సిక్నెస్లో కలిగి ఉండా కానీ అది పిల్లల యొక్క మనసు మీద సివియర్ ఎఫెక్ట్ చూపిస్తూ ఉంటుంది వాళ్ళ నుంచి నేను దూరం అయిపోతుంటే కనుక స్కూల్కి వెళ్తే కనుక వాళ్ళకి ఏమే అయిద్దేము అన్న వాళ్ళలో ఒక ఆందోళన భయము ఇవన్నీ మనం పిల్లల్లో గమనిస్తూ ఉంటాము ఇక చేంజ్ ఆఫ్ స్కూల్ పిల్లల్ని ఒక స్కూల్ నుంచి ఇంకో స్కూల్కి మారిసినప్పుడు కానీ లేదా ఇంకో మీడియం ఇంగ్లీష్ మీడియం నుంచి తెలుగు మీడియం తెలుగు మీడియం నుంచి ఇంకొక మీడియం అట్లా మీడియం మార్చినప్పుడు కూడా పిల్లలు ఈ స్కూల్ రిఫ్యూజులు మనము గమనించడానికి అవకాశం ఉంటాం ట్రీట్మెంట్ ఏంటి ట్రీట్మెంట్ మనం ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది ట్రీట్మెంట్ వచ్చేపాటికి ఏంటంటే ఇక్కడ ముఖ్యంగా మీరు చేయాల్సింది ఏంటంటే పిల్లల్ని కొట్టకూడదు తిట్టకూడదు నెక్స్ట్ మిగతా పిల్లలతో వాళ్ళని మనము కంపేర్ చేయకూడదు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే పెనాల్టీస్ వాళ్ళకి ముఖ్యంగా వాళ్ళకి ఏంటంటే వాళ్ళ మీద కొన్ని కొన్ని పెనాల్టీస్ వాళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయకూడదు అంటే తీసుకెళ్ళి గదులు పెడతాము లేకపోతే ఇంకో రకమైన ఆ పెనాల్టీ ఎవరు మాట్లాడకుండా అటు ఉంటాము అటువంటి పెనాల్టీస్ వాళ్ళ మీద ఇంపోజ్ చేయకూడదు మరి ఏం చేయాలండి ఏం చేయాలంటే వాళ్ళకి మీరు ఏం చేయాలి వాళ్ళని నచ్చ చెప్పాలి ఎంకరేజ్ చేయాలి పొగడాలి అవసరమైతే కొన్ని కొన్ని గిఫ్ట్లు కూడా వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు లంచాల రూపంలో నువ్వు ఇన్ని రోజులు వెళ్తే ఈ వారం వెళ్తే కానీ అది ఇస్తా అని ఇస్తాను వాళ్ళకి రీజనబుల్ విధంగా మనం వాళ్ళకి ఆశ చూపించి మనం ఏదో విధంగా స్కూల్కి పంపించడానికి ట్రై చేయాలి ఇన్ని చేసినా మా వల్ల కాలేదండి ఏం చేయాలి ఏం చేయాలంటే మీరు సహజంగా మీకంటే కొంచెం ఎక్కువ స్కిల్ఫుల్ పర్సన్ అయిన ఒక మంచి సైకాలజిస్ట్ని మీరు కన్సల్ట్ అవ్వాల్సి ఉంటుంది మంచి అర్హత కలిగిన అనుభవజ్ఞుడైన ఒక సైకాలజిస్ట్ని కలగలిగితే వారు మీకు సరైన విధంగా ట్రీట్మెంట్ చేయగలరు మరి ఆ సైకాలజిస్ట్ ఏం ట్రీట్మెంట్ చేస్తారండి సైకాలజిస్ట్ వచ్చేప్పటికి ఫస్ట్ ట్రీట్మెంట్ విధానంలో ఫస్ట్ ఒకటి సైకో ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది అంటే పిల్లవాడికి నెక్స్ట్ తల్లిదండ్రులకి అసలుకి పిల్లవాడు స్కూల్ ఎందుకు ఎగ్గొడుతున్నాడు అనేది అనలైజ్ చేసి దాని గురించి ఆ రీజన్ని వాళ్ళు ఐడెంటిఫై చేస్తారు నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి యాంగ్జైటీ మేనేజ్మెంట్ ట్రైనింగ్ కూడా ఇస్తూ ఉంటారు ఇప్పుడు పిల్లవాడి స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఆందోళన మొదలవుతుంది భయం మొదలవుతుంది దాంతో అనేక రకాల ఇబ్బందులు వస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి కొన్ని రిలాక్సేషన్ టెక్నిక్స్ నెక్స్ట్ గైడ్ ఇమాజినరీ అటువంటి టెక్నిక్స్ ద్వారా పిల్లవాళ్ళు యాంగ్జైటీ అనేది అనేది తగ్గించడానికి మ్యాక్సిమం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి సోషల్ స్కిల్స్ ట్రైనింగ్ అంటే రోల్ పే ట్రైనింగ్ ద్వారా పిల్లవాడికి ఉండే ఇబ్బందులను ఓవర్కమ్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాము కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ నేర్పడము అసెక్టివ్నెస్ నేర్పడము కోపింగ్ స్కిల్స్ని పిల్లవాళ్ళు పెంచి స్కూల్కి వెళ్ళే విధంగా ట్రై చేస్తామని చేస్తుంటారు ఇక నెక్స్ట్ ఇంకొక మెథడ్ ఆఫ్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ థెరఫీ దీని ద్వారా పిల్లవాళ్ళు సెల్ఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడానికి అవసరమైన ఎఫర్ట్ చేయడం జరుగుతుంది నెక్స్ట్ స్కూల్కి వెళ్ళాలంటే ఎదురయ్యే ఇబ్బందుల్ని ఓవర్కమ్ చేసే విధంగా పరిస్థితులు కావచ్చు నెక్స్ట్ వచ్చేపాటి కొన్ని కొన్ని విషయాలని ఓవర్కమ్ చేసే విధంగా పిల్లవాడికి మోటివేట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ పేరెంట్స్ని మదర్ని ఫాదర్ని అవసరాన్ని బట్టి 
కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఇంకొక విషయం వచ్చేపాటికి ఇక చైల్డ్ యొక్క నెగటివ్ థాట్స్ అనవసరమైన ఇబ్బందికరమైన ఆలోచనలు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎలా కో దాన్ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేయాలనే విషయంలో కూడా చైల్డ్కి బాగా ట్రైనింగ్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ఈ అన్నీ చేసి ఏ ఏ విధమైన ఇదే చేసేసి పిల్లవాడికి స్కూల్కి వెళ్ళటానికి అవసరమైన విధంగా మోటివేట్ చేసి స్కూల్కి పంపిస్తానికి బెస్ట్ ఎఫర్ట్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ స్కూల్ రెఫ్యూజులు అనేది ముఖ్యంగా రెండు సిగ్నిఫికెంట్ ఏజ్ గ్రూపుల్లో మనం గమనించవచ్చు ఒకటి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే త్రీ టు సెవెన్ ఇయర్స్ ఏజ్ లోపు కొంచెం అంటే ఇనిషియల్ స్టార్టింగ్ గోయింగ్ టు ది స్కూల్ వాళ్ళకి కనపడతా ఉంటుంది నెక్స్ట్ హై స్కూల్ లేదా మిడిల్ స్కూల్ అంటే ఉంటారు కదా సిక్స్త్ ఆ ఏజ్లో అంటే ఫా సుమారుగా లెవెన్ టు ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ ఏజ్లో ఈ స్కూల్ రెఫ్యూజులు ఎక్కువ కనపడతా ఉంటుంది ఏదేమైనా ఈ స్కూల్ రెఫ్యూజులు అనేది ఓవర్కమ్ చేయగలిగిన ప్రాబ్లం దీన్ని మీరు చక్కగా ఓవర్కమ్ చేయొచ్చు మీ పిల్లవాడికి మంచి భవిష్యత్ ప్రసాదించవచ్చు అంతా మీ చేతుల్లో ఉంది బీ కేర్ఫుల్